ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे तो आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 32 ऑफ 279। देखिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियोस को ए एन द का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं ठीक है निम्नलिखित शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग करें जहाँ आवश्यक हो ठीक है अब ये जो बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें आपको सिर्फ ये इंग्लिश वाला मिलेगा ये हिंदी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये उच्चारण है उसका प्रोनाउंसिएशन वो हम आपके लिए ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ ए लगाना है कहाँ एन लगाना है अब देखिए यहाँ पे हम लोग साउंड के बेसिस पे ए या एन लगाएंगे पहली चीज जहाँ जहाँ स्वर की ध्वनि होगी जैसे अ आ ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ठीक है वहां पर एन लगेगा जहां पे व्यंजन का आवाज होगा जैसे क ख ग ग वहां पर ए लगेगा ठीक है इसका एक और शॉर्टकट है ए ई आई ओ यू ये वाल साउंड्स है बाकी सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ठीक है बहुत कुछ है प्रैक्टिस करेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थर्टी टू ए या एन लगाना है अब देखिए एस डी ओ ए से चालू हो रहा है तो इसमें लगेगा एन ठीक है एन सी सी ऑफिसर ए से चालू हो रहा है एन सी सी ऑफिसर यहाँ भी लगेगा एन क्योंकि साउंड जो है वाल साउंड है बहुत लोग वावल बोलते हैं बहुत लोग वाल बोलते हैं दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अपनी जगह सही है इन जनरल वाल साउंड्स होता है फिर है उर्दू पोएट ऊ से चालू हो रहा है ठीक है एन उर्दू पोएट एफ ओ एन एफ ओ क्योंकि ए से साउंड हो रहा है देखिए ठीक है नेक्स्ट है एल पी स्कूल यहाँ पे स्वर ध्वनि है स्वर ध्वनि में एन लगता है एम ए ठीक है एन एम ए होगा क्योंकि स्वर ध्वनि है बी ए अब देखिए ब ब जो है वो स्वर ध्वनि ध्वनि नहीं है वो व्यंजन है कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए लगेगा ठीक है फिर है आई ए अ अ जो है स्वर ध्वनि है वाल है इसलिए यहाँ एन लगेगा फिर आई ए एस ये इसका उच्चारण है अ से चालू हो रहा है इसलिए यहाँ एन लगेगा ठीक है नेक्स्ट एस पी देखिए हालांकि ये दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो साउंड है वो एक वाल साउंड है इसलिए यहाँ पे स्वर ध्वनि के वजह से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन फिर है एम ठीक है एम में आपका एन लगेगा एम एल ए से साउंड हो रहा है स्वर ध्वनि एन लगेगा एम एल सी ए से साउंड है स्वर ध्वनि एन लगेगा एम पी ए से साउंड हो रहा है एम पी एन एम पी होगा क्योंकि स्वर ध्वनि है ऑनेस्ट मैन अब देखिए भले ये एच से चालू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है तो हम लोग का उच्चारण ऑनेस्ट हो रहा है ओ जो है वो एक स्वर ध्वनि है ठीक है इसलिए यहाँ एन लगेगा अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे आवर एच साइलेंट है उच्चारण है आवर फिर से ये स्वर ध्वनि है तो यहाँ एन लगेगा फिर आता है हिल हिल जो है वो व्यंजन ध्वनि है ठीक है इसलिए यहाँ अ लगेगा हॉर्स व्यंजन ध्वनि अ ए लगेगा हाउस ए लगेगा होटल ए लगेगा फिर आता है वन साइडेड गेम वन साइडेड गेम ठीक है अब देखिए भले ही ये ओ से चालू हो रहा है लेकिन उच्चारण व से है व क्या है ये एक स्वर ध्वनि नहीं है व्यंजन ध्वनि है इसीलिए अ लगेगा फिर अ वन रुपी नोट अ वन आइड मैन क्यों कॉन्सेप्ट क्या था स्वर ध्वनि रहेगा तो एन है 
व्यंजन ध्वनि है तो अ है ये जितना भी वन आप देख रहे हैं ये व जो है वो एक व्यंजन ध्वनि है आगे देखिए फिर आता है यूनिक साइट ठीक है इसमें भी ए लगेगा फिर आता है आप देखिए ऐसे तो हम बोले थे ना ए ई आई ओ यू होगा लेकिन सब जगह ये नहीं है उच्चारण पे ध्यान दीजिए यूरोपियन ई साइलेंट है यू से है यूरोपियन अ लगेगा फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ठीक है ए लगेगा इंडियन एप्पल ई जो है वो एक स्वर ध्वनि है एन लगेगा फिर है यूजफुल एनिमल ए लगेगा एंट एन एंट होता है स्वर ध्वनि अ बैग क्यों अ बैग लगेगा क्योंकि ये एक व्यंजन ध्वनि है बैग फिर एन ओल्ड हाउस ओ स्वर ध्वनि है एन अम्ब्रेला अ स्वर ध्वनि है इंडियन ऑक्स एन इंडियन ऑक्स फिर अ वन मैन कमिटी नेक्स्ट है आर्टिस्ट अ एन आर्टिस्ट एडिटर एन एडिटर इंक वेल ठीक है एन इंक वेल ठीक है नेक्स्ट स्मॉल इंक वेल अब देखिए ये स्मॉल अ स्मॉल होगा एग एन एग क्योंकि एग का जो उच्चारण है वो स्वर ध्वनि से चालू हो रहा है ठीक है अ रॉटन एग एग्स अच्छा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली ये रॉटन एग्स नहीं होगा यहाँ पे एस जो है वो गलती से टाइप हो गया है ठीक है ये एस जो है ये नहीं होगा ओके okay. अब मान लीजिए अगर रॉटन एग्स रहता तो आप यहाँ पे ए एन कुछ नहीं देते रीज़न क्या होता क्योंकि तब ये अनकाउंटेबल हो जाता अनकाउंटेबल में कुछ नहीं लगता है ठीक है हालांकि आपके बुक में एग्स नहीं है एग है फिर आता है एग्स एग्स अनकाउंटेबल है तो यहाँ ए और एन कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ए और एन हमेशा सिंगुलर में रहेगा या जो हम लोग समझ सकें अनकाउंटेबल में ए एन नहीं लगता है फिर इंटेलिजेंट हॉर्स एन इंटेलिजेंट हॉर्स क्योंकि ई e से साउंड स्टार्ट हो रहा है जो कि एक स्वर ध्वनि है फिर है अ हॉर्स अ बॉय क्यों हॉर्स बॉय दोनों व्यंजन ध्वनि है ऑनेस्ट बॉय एन क्योंकि एस साइलेंट है ऑनेस्ट इसका उच्चारण है फिर है वेरी ऑनेस्ट बॉय अ वेरी ऑनेस्ट बॉय येलो फ्लावर अ येलो फ्लावर ये से साउंड हो रहा है जो कि व्यंजन है अब देखिए ऑयल अनकाउंटेबल है तो यहाँ कुछ नहीं होगा यूनिक आइडिया अ यूनिक आइडिया एंड्स एस लगा है ठीक है अब देखिए एक से ज़्यादा है चीज़ों को समझिए सिंगुलर होगा तो ही लगेगा अगर अनकाउंटेबल है तो ए एन नहीं लग रहा है प्लूरल है बहुवचन है तो भी ए एन नहीं लग रहा है एंड्स में भी नहीं लगेगा ठीक है यूरोपियंस एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे ए एन नहीं लगेगा ठीक है अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए और समझिए आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू का वाल कहा जाता है ठीक है परंतु आप पाते हैं कि अनेक शब्द वाल लेटर से प्रारंभ होते हैं किंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है अतः उनके पहले ए का ही प्रयोग होता है एन का नहीं अर्थात वाल लेटर और वाल साउंड में अंतर है आपको वाल साउंड्स के पहले एन लगाना है अनेक शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो सकते हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनके उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो अतः आप याद रखें कि ए या एन के प्रयोग के लिए शब्द के स्पेलिंग पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण पर ध्यान देना होता है आवश्यक नोट कोई शब्द वाल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक बहुत ही सरल नियम है 
जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो उसे हिंदी में लिखें यदि उसका पहला अक्षर लेटर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें यदि उसका पहला अक्षर लेटर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग करें अब देखिए हिंदी में स्वर कौन कौन होते हैं अ आ छोटी ई बड़ी ई फिर हिंदी में व्यंजन क ख ग ग ग ठीक है ये पूरा कुछ शब्द लें जैसे एग इसका पहला अक्षर ए हिंदी में स्वर है अतः इसके पहले एन का प्रयोग होगा टेबल यहाँ पहला अक्षर ट व्यंजन है अतः ए का प्रयोग होगा कुछ परेशानी में डालने वाले उदाहरण ले अब देखिए एग स्वर ध्वनि था तो एन का प्रयोग हुआ टेबल व्यंजन ध्वनि था तो ए का प्रयोग हुआ अब देखिए कुछ परेशानी में डालने वाले उदाहरण ले यूरोपियन यहाँ ई के देखकर आप एन लगा देंगे जो गलत होगा आप इसे खुद हिंदी में लिख कर देखेंगे यूरोपियन यहाँ य हिंदी का व्यंजन है अतः अ यूरोपियन होगा निम्नलिखित शब्दों के साथ ए या एन का प्रयोग को ध्यान से देखकर समझिए अ यूनिवर्सिटी व्यंजन ध्वनि य एन आवर स्वर ध्वनि आ एन ऑनेस्ट मैन स्वर ध्वनि आ एन एम ए स्वर ध्वनि ए अ वन रुपी नोट व्यंजन ध्वनि व अंग मैन व्यंजन ध्वनि य